quantos de vocês têm publicado algo? A metade. Da gente que tem publicado algo, tem leído o acordo de transferir direitos, direitos de autores? Alguém tem leído? Ok. Uh, vou convencer a vocês que devem ler. Uh, e é certo que eu tive publicado, não sei, 150, 200 artigos antes de começar a ler. Então, coisa que ninguém faz na ciência, mas é muito perigoso. E neste momento, a alma da ciência, da academia, tem se vendido a interesses comerciais. E até o ponto que você não tem direito a ser trollado mesmo. É uma situação muito feia. Vamos ver. Sabem que são direitos de autores? Sim? Quais são? Eu não sabia. Mas isto é o acordo internacional. O direito de reproduzir o trabalho, adaptar, distribuir, isso é dos mais importantes. A mostrar e display, a mostrar. Esses são os, os direitos de autores. Isto é do, da lei dos Estados Unidos, mas cada país tem coisa similar. Okay? E normalmente você está dando o direito do país do editorial. Okay? Esses são os os direitos que aplicam a uma publicação acadêmica. Agora, quando você vai perform or display, imagina que você vai, não sei, dar uma palestra sobre sua dissertação. Okay? Isso é performing or display esse trabalho. Se você faz uma coisa para a dissertação e três anos depois você está convidado para escrever um review article para annual review of ecology, systematics, evolution e tudo isso, isso é adaptar. Sim? Então, coisas são direitos que você precisa para para ser um sucesso na ciência. Talvez o mais importante, já falamos de que dependemos da, de taxas de citação de nossos trabalhos. Ninguém cita se não pode ler. Então, eu quero mandar cópias a todo mundo. Eu quero que todo mundo veja meu trabalho. E se eles acham útil, vão citar. Sim? Esses são os direitos. Você publica numa revista comercial, vão mandar copyright transfer agreement. Ok? Se você transfere esses direitos de um trabalho, quer dizer que o editorial é bom, não você. Então, você não tem direito de fazer essas coisas. É coisa forte. Vamos ver. Lá está para a Quarterly Review of Biology. Okay? Uma revista que é da Universidade de Chicago deve ser mais ou menos amigável. Ok. Então. Eles permitem depositar uma cópia do artigo num repositório da sua instituição. Maneira de distribuir o artigo. Está ótimo. 
University, es decir, o editorial, da para você estos de non-exclusive rights sujeto a que você dá crédito. Está bem. Está publicado em Quarterly Review of Biology. Vou citar meu trabalho anterior. Já. Tudo mais ou menos amigável. Sim? Aqui vai University of California Press para uma revista AC, é de ornitologia. Ok. O autor, eu, recebo estes direitos. To use the article in the following ways, acknowledging the original publication, tá bem. Não vou vender. Ok. Use the article for internal classrooms. Quer dizer que vou distribuir dentro da minha instituição. Tá bem. Publish or permit to be published em compilações. Não é muito comum na ciência, mas classic papers in ecology ou coisa assim, pode participar. Sim? Post on a personal website or in institutional repositories. Ok. E post within after six months no repositório do uh, da fundação que apoiou a, a pesquisa tecnicamente nota que não fala de adaptar não fala de perform tecnicamente mas para pelo menos distribuir sim sim Professor, se tem algum caso de algum colega pesquisador que já sofreu um processo porque não seguiu as, as recomendações da revista? É mesmo? É comum isso? Não é comum, mas está montando uma briga neste momento entre interesses comerciais e interesses acadêmicos. Quando a gente era mais jovem que como está no momento <risos> é, quase todos os jornais eram de sociedade e o custo para a instituição para ter acesso era baixo Sim? então ok, a subscrição para minha biblioteca na universidade era 200 dólares mas no, nas últimas décadas interesses comerciais têm entrado no mercado e comprado centos, milhares de revistas acadêmicas então de repente uma revista que salia em 200, 500 dólares por ano de repente é 5 mil dólares 10 mil dólares por ano. A Universidade de Kansas gasta cada ano 4,5 milhões de dólares. Ok? Só para acesso eletrônico. E 78% desses 4,5 milhões, 78% é para interesses comerciais. Ok? que Unicamp é a universidade estatal, então acho que é o sistema estatal, mas alguém paga, tem que ser em cima de 3, 4 milhões de dólares, alguém paga para que vocês tenha, tenham acesso à literatura. Isso é porque Springer, Elsevier, Cambridge, Oxford, todos eles, Compraram no mercado. Vamos falar disso mais no momento. Ok? Ok, vamos. <coughs> coisa pior. Raffles Bowles in Zoology. Transferring copyright. The author retains the, the right to use the substance of this work in future works. Ok, adaptar. Não fica claro isso, the publisher waives the copyright to the author. 
Que dizer que tenho ou não tenho esse direito, não sei. E fotocópia só. Que tal PDF? Não sei. Então, eu escrevi ao editor. Que quer dizer isto? Ele contestou a gente. Não sei. <risos> E o pior, não é o pior, é dos piores. É American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. I hereby assign the copyright of this material to the American Society. Society will have the exclusive right, so eles, exclusive right of publishing, disseminating, and get this, disposing of. Disposing of, tirar o lixo for sale throughout the world. Authors shall not grant the right to print, publish, copy, or store electronically any part of the article to any other person without consent. Eso es todo. Todos esos direitos que revisamos, você perde todo. Que que? Exacto, exacto. Vejam aqui, subject to addendum attached. Depois falamos desse. Os últimos 4 ou 5 anos da vida da gente tem dedicado a isto de acesso à literatura científica. A coisa é que a alma de academia está vendida. Então, você vê que publicando isto de... Uh, current knowledge of Leishmania vectors in Mexico, você não tem direito nem de dar uma palestra sobre seu, sua pesquisa. 